tego okresu jeszcze ta, moją pierwszą właściwie politykę pamiętam. Mianowicie ja nosiłem mleko dla mojego brata. Mój brat miał się urodził, to tam mleko trzeba było przybyć. Gdzieś za Lwowem oni załatwili, że po to mleko można jeździć. I ja jeździłem przez cały Lwów po mleko. Ponieważ zawsze to mleko tłukłem, jak je w butelce, to ojciec mi sprawił taką bańkę metalową, którą ja przytraczałem do pasa, no i jak wyruszałem rano z domu, to wieczór to mleko przynosiłem. Otóż ta szkoła była stale zamknięta, bo wojsko i szpita na szpitale zmieniano. Jak widać było w mieście czołgi, transporty, a szkoła zamknięta była wiadomo. Szkoły nie przeszkadzała mi. <śmiech> więc jechałem gdzieś przez to tu i w pewnym miejscu, w takim centrum miasta, no, no centrum, gdzieś tak między zieloną, koło zielonej było, bliżej placu Prusa Stryjskiej, więc już raczej tak bliżej przedmieścia, był taki duży dom przed wojną, rozpoczęto budowę i zosta podesty tylko były i ściany surowe i tam zobaczyłem nagle, że jacyś tacy chłopcy lwowscy, tak normalnie ubrani, tłuką się z Hitleriugen kamieniami. No, serce mnie zagrało. Na to właśnie czekałem, włączyłem się do akcji momentalnie i rozpocząłem walkę gdzieś na tym, te, po stronie tych, oczywiście, jak mi się zdawało, Polaków przeciw tym Niemcom. No i wojna, wojna była ostra. Coś już zaczęło, w pewnym momencie zaczęło się jakieś moje podejrzenia budzić, bo to, wiesz, tak jakoś tak, oni tam per traktacje toczyli, parlamentariusze chodzili, te rozmówki między nimi były takie dość dziwne, których ja nie bardzo rozumiałem. W pewnym momencie, wiecie, że jakieś obejście robimy i jeden mówi do mnie, jeden mówi tak, tu jest jeden szpieg, rajzdojczy. To jest chyba ten, pokazuje nam. Bo się wszyscy znali, a ja na to ja... Rzuciłem się z taką furią i że sam jesteś Wolfsdeutsch, sam jesteś Wolfsdeutsch. Bo dla mnie to nie było różnicy i oni sami byli tak speszeni, co się okazało. To szkoła Wolfsdeutsch biła się ze szkołą Reichsdeutsch. I dlatego tam ci byli Niemcy przyjechali, żychali z Reichu i byli w mundurach Hitler Jugend, a ci byli normalnie takie no bidota lwowska. I proszę ciebie, okazało się, że biorę udział w walce Volksdeutsche po stronie Reichsdeutsch. No więc bardzo się w tym zmartwiłem, ale uznałem, że jednak trzeba tutaj brać udział po tej... Nie ma gdzie indziej się bić, to będę się bił po tej stronie. I to był mój pierwszy wybór polityczny. Jak dziś już wiem, słyszę, trzeba było oczywiście raczej po przeciwnej, no ale trudno. Oni takie rozmówki to czyli, e, mój ojciec powiada... Bo ten mówi, mój ojciec to ma więcej tego masła, dostaje z białego chleba, bo była wyższą grupę, bo tam te grupy są. Ale mój ojciec pójdzie i załatwi, on też będzie miał, bo tam coś tego, tego. Stąd poznałem Erfolg z Deutsche Lwowski i później parokrotnie wykonywałem egzekucję, jakich pojedynczo spotkałem. W związku z tym zapalowali do mnie nienawiścią Volksdeutsch. Oni mieli szkołę na ulicy Kampiana. I moje, później chodziłem po Lwowie jak po dzikim terenie. To, to, jak mnie złapali, to mogłem sobie straszne manto polewali na mnie ci Volksdeutsche. Parę niesłychanych przygód w związku z tym.